அசோக் இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் நிறைய இந்த ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஆமாம் அது அதை பற்றி இன்றைக்கி பேசலாமா இல்லை நாளைக்கு பேசலாமா நாளைக்கு பேசலாமான்னு கேட்டீங்கல்ல அதான் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் சரி ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த தள்ளி போடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் இல்லையா இது எதனால் க்ரியேட் ஆகுது அப்படின்னு என்றைக்கி அது யோசிச்சுருக்கீங்களா லேசினஸ் தான் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் லேசினஸ் இந்த லேசினஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் என்ன இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நியூரோலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்முடைய பிரெயினில் லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களே சொல்லுங்கள் அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது தான் சோர்ஸ் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் தேவையான மோட்டிவேஷன்லாம் கிடைக்கக்கூடிய இடம் அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்ல இருந்து தான் நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம செய்யும் பொழுது ஒரு மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாலோ அல்லது ஐயோ இது செய்யறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த வேலை அப்படின்னு டிஃபிகல்ட்டாக நம்ம பிரெயின் ஃபீல் பண்ணிச்சுனாலோ நம்முடைய லிம்பிக் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்மளை ட்ரிகர் பண்ணும் வேண்டாம் இதை இப்போதைக்கு செய்ய வேண்டாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெசன்ட் மொமெண்ட் இருக்குல்ல அதை வந்து நீ என்ஜாய் பண்ணு ஏன் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு லிம்பிக் சிஸ்டம் இஸ் பேசிக்கலி வயர்டு டு பி இன் அ கம்ஃபர்டபுள் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படி தான் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் அப்போ அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்னுடைய ரோல் ரொம்ப அதிகமாகும் பொழுது நாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த தள்ளி போடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அதை நம்ம கொண்டு வந்துடுறோம் அப்போ இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம்னுடைய ஆதிக்கத்தை நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் அதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது பொதுவாக ஒரு ஃபன்னியாக ஒரு செய்யிங் சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் தள்ளி போடக்கூடிய பழக்க வழக்கம் அதிலிருந்து மீழ்வது எப்படி அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு புக் எழுதணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாராமா அப்புறம் அந்த ஆசையை தள்ளி போட்டாராமா ஸோ அதுவே ஒரு ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் இருந்ததுன்னா அது ஒரு டேக் அவேவாக வந்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது சொல்லுங்கள் முதல்ல நமக்கு ஒரு பேசிக்கான ஒரு புரிதல் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷனுங்கிறது பாதி குறைஞ்சிரும் இப்போ இன்றைக்கி ஒரு விஷயம் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றீங்க அதை நீங்கள் தான் செஞ்சாகணும் ஆனால் இப்போ பண்ண வேணாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும் இல்லை எப்போ செய்யலான்னு உங்களுக்கு தோணும் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தோணும் டுமாரோ டுமாரோ இஸ் அன் இல்யூஷன் நாளைக்கும் நாளைக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் அந்த நாளை நாளைன்னு போயிட்டே இருக்கும் ஆமாம் நாளைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நாள் வந்து வராது இப்போது இன்றைக்கி இந்த ஒரு ஒர்க்கை நீங்கள் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க வேண்டாம் நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு இதை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க தள்ளி போட்டுடுறீங்க நாளைக்கு காலையில் பத்து மணி வரும் வரும்போது அந்த பத்து மணி அந்த டைமை நீங்கள் நாளைக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்க இப்போது இன்றைக்கி இந்த நிமிஷம் இந்த செகண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க அப்போ நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த நாளைக்கு அப்படிங்கிற ஒரு நாள் வரவே வராது அப்போது நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒர்க்கையும் இப்போ தான் செய்கிறோம் இந்த நிமிஷம் தான் செய்கிறோம் இந்த செகண்டு தான் செய்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்துருச்சுனாலே நம்ம தள்ளி போடுறத வந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த தள்ளி போடக்கூடிய பழக்கத்தையே தள்ளி போட ஆரம்பிச்சிடும் வி வில் ப்ரோக்ராஸ்டினேட் த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஓகே அப்போது டுமாரோ இஸ் அன் இல்யூஷன் தமிழில் கூட சொல்லுவாங்க நாளை செய்வதை இன்றே செய் இன்றே செய்வதை இப்போவே செய் இப்போவே செய்தே நன்றே செய்யுன்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஒன்றே செய் நன்றே செய்ய தான் சொன்னால் நினைக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இந்த புரிதல் அப்படின்றது வந்துருச்சு அப்படின்னாலே போதும் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா போதும் இந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ பொதுவாக இந்த ஜிம் எல்லாம் போகிறாங்கல்ல ஜிம் எல்லாம் போகிறவங்க முதல்ல ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சில மசில்ஸ்க்கெல்லாம் மாதக்கணக்காக வருஷக்கணக்காக வேலை கொடுக்காமல் இருந்திருப்பாங்க அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த டென்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது பெயின் அப்படின்றது இருக்கும் அப்போது ஒரு பத்து நாள் ஜிம்முக்கு முத முதல்ல போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அந்த லிம்பிக் சிஸ்டம் அதுக்கு வயர்ட் ஆயிரும் நீ இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் நீ கம்ஃபர்டபுளாக இருப்ப இல்லைன்னா நீ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாட்டேன்
அது உங்களுக்கு செகண்ட் நேச்சர் அப்படின்னு ஆயிரும் அப்போ லிம்பிக் சிஸ்டம் அதை டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக பார்க்காது கம்ஃபர்ட்டாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய டெக்னிக்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு டெக்னிக் அஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த அஃபர்மேஷன் நம்ம சொல்லும் பொழுது ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் அப்படின்றது இருக்கும்னா அந்த அஃபர்மேஷனை சொல்லும் போதே வேறு ஏதாவது ஒரு செகண்ட் தாட் உள்ளுக்குள்ளே வரும் இப்போது எனக்கு தள்ளி போடக்கூடிய பழக்கம் இருக்குது அதிலேருந்து நான் விடுபட்டு நல்ல முறையில் வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எல்லா ஒர்க்கையும் நான் ஆன் டைம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இப்போ ஒரு அஃபர்மேஷன் சொன்னாலே இப்போ சும்மா உங்களை மனசுக்குள்ளே சொல்லி பாருங்களேன் வரும் ஆப்வியஸாக அதை பண்ணும் போதே வந்து டைம் ஆச்சு வீட்டுக்கு போகணுமே இப்போ டின்னர் சாப்பிடணும் இப்படி ஏதாவது ஒரு விஷயம் மைண்டில் ஏதாவது ஒரு செகண்ட் வந்து ஓடிட்டு தான் இருக்கும் அப்போது உங்கள் ஃபோக்கஸ் வந்து ரெண்டாக டைல்யூட் ஆகுது இல்லை அப்போ டைல்யூட் ஆகாமல் ஒரே ஃபோக்கஸில் இருந்தது அப்படின்னாலே அந்த எண்ணம் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகும் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இஎஃப்டி எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா இந்த எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக்கில் நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்குல்ல லெஃப்ட் ஹேண்டை இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்களேன் மடித்து வச்சுக்கிட்டு ரைட் ஹேண்டினுடைய இந்த ஆள்காட்டி வரல் நடுவரல் இந்த ரெண்டு வரலையும் இப்படி வச்சுக்கிட்டு இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல அப்படியே மெதுவாக டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எனக்கு இந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் இருக்குது எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதனால் நான் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் லூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னென்ன வாய்ப்புகள் என்கிட்ட இருந்து பறி போய்கிட்டு இருக்கு அதனால் என்னென்ன நான் இழந்துக்கிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் இப்போ நான் உணர ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ இந்த இதில் நான் இருக்கக்கூடாது ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தேவைப்படுது இந்த மாற்றத்தை நான் எதிர்நோக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இந்த மாற்றத்துக்கு உள்ளே வந்துட்டேன் இப்போ இந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் நான் ஆன் டைமில் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படி ஆன் டைமில் செய்கிறதுனால என்னால் ரொம்ப எந்த ஒரு ஒர்க்கையும் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செய்ய முடியுது தள்ளி போடக்கூடிய ஒரு பழக்கம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஆன் டைம்க்கு என்னால் செய்ய முடியுது ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ரொம்ப லைட்டராக ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி மைண்டில் எப்போவும் நீங்கள் சொல்கிறது இந்த மாதிரி டேப் பண்ணிக்கிட்டே செஞ்சு பாருங்களேன் சும்மா ப்ராக்டிக்கலாக மனசுக்குள்ளே சொல்லி பாருங்கள் இது மனசில் தான் சொல்லுமா வெளியிலேயும் சொல்லலாம் வெளியில் சொல்கிறதுனால சொல்லலாம் ஏன்னா அப்படி தான் இஎஃப்டியில் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஆமாம் பொதுவாக இந்த இடம்ன்றதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது இடமும் இருக்குங்களா இல்லை இந்த ஒரு இடத்துல தான் பண்ணணும்னு ஏதாவது இருக்கா அதாவது இது வந்து சைனீஸில் வந்து இந்த மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸ் எனர்ஜி பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்ம ஹிப்னோசிஸ் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இங்கே உண்மையிலுமே மெரிடியன் எனர்ஜி அப்படின்றது இருக்கா அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் சஜஷன் ஏன்னா இப்படி நீங்கள் டேப் பண்ணும்போது நமக்கு அஞ்சு விதமான சென்சஸ் இருக்குது விஷுவல் ஆடிட்டரி இந்த ஸ்மெல்லிங் அதை வந்து அல்ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேஸ்டிங் அதை வந்து கஸ்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தொடு உணர்வு அதை வந்து கினிஸ்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு நீங்களே சஜஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறீங்க அஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஆடிட்டரியாக மட்டும் போகும் ஆனால் இப்படி நீங்கள் டேப் பண்ணுறீங்க இல்லையா டேப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுதே உங்களுக்கான சஜஷன்ஸை நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படி டேப் பண்ணும்போது விஷுவலாக நீங்கள் இந்த இடத்த பார்க்குறீங்க அந்த சஜஷன் உங்களுக்கு விஷுவலாக போகுது இப்படி டேப் பண்ணும்போது பிரெயினுக்கு அந்த சென்சேஷன் போயிட்டு இருக்கும் ஆமாம் அந்த கினிஸ்தட்டிக் ட்ரிகர் அப்படின்றது போகுது அதே மாதிரி இப்படி டேப் பண்ணும்போது ஒரு சத்தம் கேட்குது ஆடிட்டரி ட்ரிகர் அப்படின்றது போகுது நார்மலாக அஃபர்மேஷன் நீங்கள் உங்களுக்கு வெறுமனே சொல்லிக்கும் பொழுது அந்த ஆடிட்டரி இன்புட்டாக மட்டும் உள்ளே போகும் ஆனால் இப்படி பண்ணும் பொழுது விஷுவல் இன்புட் டேப் பண்ணும்போது அந்த தொடு உணர்வு கினிஸ்தட்டிக் இன்புட் அந்த சத்தம் கேட்கும் பொழுது ஆடிட்டரி இன்புட் மூணு இன்புட்டாக உள்ளே போகுது இல்லையா போகும் பொழுது உங்கள் ஃபோக்கஸ் அப்படின்றது இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அப்படின்றது இது தான் இதில் இது உண்மையிலுமே மெரிடியன் பாயிண்ட் எனர்ஜி பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்தாலும் ஒர்க் ஆகும் நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னாலும் ஒர்க் ஆகும் காரணம் மூணு விதமான இன்புட்ஸை நாம் ஆக்டிவேட் பண்ணுறோம் இதுக்கு நம்ம இந்த பாயிண்ட்டையும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மணிக்கட்டு இருக்குல்ல இந்த பாயிண்ட்டையும் இப்படி டேப் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு அதை செஞ்சு வேணால் பாருங்களேன்
அந்த டேப் பண்ணும்போது அந்த இப்போ ஃபோக்கஸ் ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் டேப் பண்ணும்போது நான் டச் பண்ணுற அந்த ஃபீல் கிடைச்சிட்டே இருக்குல்ல ஸோ அதனால் என்னோடய அட்டென்ஷன் கரெக்டாக இங்கே மட்டும் தான் என்னால் ஃபோக்கஸ் கொடுக்க முடியும் ஆமாம் உங்களுக்கு இப்போ செகண்ட் தேர்ட் ஆமாம் ஏன்னா இது இது இதை நான் டச் பண்ணுறேன் இதை நான் கண்டினியூஸாக பண்ணணுன்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்குது இந்த விஷயம் தான் நான் வந்து சொல்லணுன்ற அந்த அஃபர்மேஷன் இல்லை அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் அதையும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் டேப் பண்ணும்போது பேக் ஆஃப் த மைண்டில் இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது செகண்ட் தேர்ட் வந்ததா வரல ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கீங்க அதுக்கு இந்த டெக்னிக்கை நம்ம தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இஎஃப்டி டெக்னிக் இன்றைக்கி காலையில் எழுந்திருக்கிறோம் எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி என்னென்ன ஒர்க் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட் போட்டுடறோம் அந்த லிஸ்ட்டை நாம் பார்த்துக்கிட்டே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த போர்டில் பார்த்துக்கிட்டு அந்த ஒர்க் எல்லாத்தையும் நான் ஆன் டைம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் கரெக்டான அந்த டைம் லைனுக்குள்ளே நான் முடிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த சஜஷன் உங்களுக்கு நீங்களே கொடுத்துட்டு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரெசண்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஆமாம் நீங்கள் அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆமாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டில் நீங்கள் இருக்கணும் ப்ரெசென்ட் டென்ஸில் அப்போ இதை நாளைக்கு நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா இன்றைக்கி நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் இன்றைக்கி நான் சும்மா தான் இருப்பேன் அப்படின்ற அர்த்தம் ஆயிடுது அப்போ எகைன் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் ஆயிடுது இல்லையா அந்த ப்ரோக்ராஸ்டினேஷனை நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா அதை இன்றைக்கே செய்யணும் அப்போது இன்றைக்கி என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம லிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பிரெயினை கண்டிஷனிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு லிம்பிக் சிஸ்டமை வேறு மாதிரியாக ரீப்ரோக்ராமிங் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த இஎஃப்டி எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் அதை யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலும் கூட நல்ல டெக்னிக் இது ஸோ எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் மூலிமா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ப்ரொக்ராஸ்டினேஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் வேறு எந்த ஒரு விஷயத்துக்கெல்லாம் வந்து இந்த டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும் வெறும் ஒரு அஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயத்துக்காக இருந்தாலுமே இந்த டெக்னிக் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் எதுக்கு வேணாலும் இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது ஒரு பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் கூட இதில் கிடைக்கும் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு டைம் பவுண்ட் அப்படி ஏதாவது வச்சுருக்கோமா அப்படி எல்லாம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் எப்போ வேணாலும் பண்ணலாம் இதை காலையில் தான் பண்ணணும் மதியம் தான் பண்ணணும் நைட்டு தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது எப்போ டைம் கிடைக்குதோ பண்ணலாம் பிரெயினுக்கு அந்த இன்புட் அப்படின்றது போய் ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரி இருக்கு ஆமாம் ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் ஃபிசிக்கலாக நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணுறோம் பிரெயின் எக்ஸசைஸ் எதுவும் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் ஐ திங்க் இது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டெக்னிக் பர்சனலாக ஆக்சுவலாக நானுமே ஃபாலோ பண்ணுறேன் இஎஃப்டின்றது வந்து ஸோ வேறு வேறு மெத்தட்ஸ் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் கான்செப்ட் இஸ் சேம் ஸோ நான் நிறைய மெரிடியன் பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணுறதா இருக்கும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹிப்னாசிஸில் இருக்கிறதுனால இது இது இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலன்னா கூட அந்த டச் சென்சேஷன்றது வந்து கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் இட்ஸ் ஆமாம் எப்படியோ பிரெயினுக்கு அது ஒரு சஜஷனாக உள்ள போகுது ஸோ பியூட்டிஃபுல் டெக்னிக் ஸோ பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இஃப் யூ வான் சேஞ்ச் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு உங்களோட உங்கள்கிட்ட இருக்கிற ஒரு இந்த இது தேவையில்லாத ஹேபிட்டு இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு தேவையில்லை நினச்சிங்கன்னா இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் யூ கேன் யூஸ் திஸ் இஎஃப்டி டெக்னிக் ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் எமோஷனல் ஃப்ரீடம் டெக்னிக் அதை என்னன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ